Assalamu alaikum student welcome to the physics school today we are discussing all about the simple microscope आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है सिंपल माइक्रोस्कोप अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप द इंस्ट्रोमेंट विच इज़ यूज टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप स्टूडेंट सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की तो सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ओनली सिंगल कन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होता है आप यूँ कह सकते हैं कि एक कन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे एक्ट करता है वो किस तरह से अगर हम लोग स्टूडेंट एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को विद इन दी फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस प्लेस करें तो वो कन्वेक्स लेंस उस स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट की इन लार्ज विचुअल एंड अपराइट इमेज बनाएगा एट अ लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी के ऊपर तो इस तरह से हम लोग इस कन्वेक्स लेंस को नाम देंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का नेक्स्ट अगर हम लोग डेली लाइफ में सिंपल माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल की बात करें तो आप लोग अक्सर अवकात देखते हैं जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं वो न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए मैग्नीफायर का इस्तेमाल करते हैं वो जो मैग्नीफायर है उसमें डबल कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है वो जो कन्वेक्स लेंस है या वो जो मैग्नीफायर है उसको आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम दे सकते हैं नेक्स्ट जो वॉच मेकर होते हैं घड़ियाँ बनाने वाले होते हैं वो वॉचेस को रिपेयर करने के लिए भी मैग्नीफायर का इस्तेमाल करते हैं कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो मैग्नीफायर है या जो कन्वेक्स लेंस है इसको आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम दे सकते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम ऑफ आ सिंपल माइक्रोस्कोप ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम है जो कि एक डबल कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल है और ये इस कन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है ऑन लेफ्ट साइड और ये पॉइंट इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है ऑन दी राइट साइड स्टूडेंट हम लोगों ने एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को जिसके साइज को ओ से रिप्रजेंट किया है विद इन द फोकल लेंथ ऑफ दिस डबल कन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस पी फ्राम ऑप्टिकल सेंटर हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है तो यहाँ से होगा क्या दो रेज ऑफ लाइट जहाँ से सब्जेक्ट से फॉरवर्ड मूव करेंगी एक रे ऑफ लाइट इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी जो कि विदाउट डेविएट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी सेकंड रे ऑफ लाइट जो इसके डायमीटर में से पास होगी वो यहाँ से बेंड होगी और बेंड होती हुई इसके प्रिंसिपल फोकस में से पास होती हुई फॉरवर्ड मूव करेगी ये दोनों रेज ऑफ लाइट एज इट मूव करेंगी पैरल बन गई हैं तो ये इट मीन्स डैट फॉरवर्ड जाकर कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी लेकिन अगर हम लोग ये दोनों रेज ऑफ लाइट की टेल्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट पे जाके ये दोनों रेज आपस में मिल जाती हैं तो जहाँ पे ये दोनों रेज आपस में जाके बैकवर्ड पॉइंट पे मिलेंगी तो वहाँ पे हमारे पास एक लार्ज साइज इमेज बनेगा जिसके साइज को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो इमेज होगा इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस जो है उसको हम लोग क्या उसे रिप्रेजेंट करेंगे और आप लोग जानते हैं कि ये जो इमेज बनाएगा ये डबल कन्वेक्स लेंस इस स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट का वो बनेगा लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वीएन के ऊपर तो हम लोग क्यू जो कि इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे क्यू इज इक्वल टू डी डी इज अ लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वीएन और इसकी वैल्यू होती है ट्वेंटी सेंटीमीटर के इक्वल इस तरह से देखें स्टूडेंट इस डबल कन्वेक्स लेंस ने इसकी फोकल लेंथ के इनसाइड पड़े हुए एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को लार्ज साइज इमेज में कन्वर्ट कर दिया या फिर यूँ कह सकते हैं ये डबल कन्वेक्स लेंस इस स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट जो कि इसके विद फोकल लेंथ के इनसाइड पड़ा हुआ था इसकी बड़ी एक पिक बनाएगा एक इमेज बनाएगा और ये इमेज कैसी होगी विर्चुअल होगी अपराइट होगी और कहाँ पर बनेगी लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी एन के ऊपर बनेगी तो इस तरह से ये डबल कन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप के तौर पे एक्ट करेगा अब हम लोग इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू डायग्राम लेट्स पोज हमारे पास एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है जिसका साइज ओ से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और इसको हम लोगों ने 
पी डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आई पे प्लेस किया है और पी को मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है डी के डी हमारे पास है लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी एन के इक्वल जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी एन फ्रॉम द ह्यूमन आई प्लेस किया हुआ है तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इस ह्यूमन आई पे हमें क्लियर ऑब्जर्व होगा आप लोग जानते हैं अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को एट अ लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी एन फ्रॉम ह्यूमन आई से प्लेस करें तो वो ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई के अक्रॉस क्लियर डिस्टिंक्ट अपेयर होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने प्लेस किया है ये ह्यूमन आई पे क्लियर ऑब्जर्व होगा डिस्टिंक्ट अपेयर होगा ये ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है स्टूडेंट उसको मैं यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट अ ह्यूमन आई आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वीएन या 25 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ा है फ्रॉम द ह्यूमन आई तो ये ऑब्जेक्ट क्लियर यहाँ पे ऑब्जर्व होगा लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर दूँ विद इन द लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वीएन मीन इसको आगे इधर मूव करवाऊँ तो ये ह्यूमन आई पे क्लियर अपेयर नहीं होगा बल्कि कैसा हो जाएगा ब्लर हो जाएगा धुंधला हो जाएगा तो इसको देखने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा येस लेंजेस का इस्तेमाल करूंगा तो मैंने इस डायग्राम में सेकंड डायग्राम में कुछ ऐसा ही किया है ये जो ऑब्जेक्ट लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी के ऊपर पड़ा हुआ था इसको मैंने यहाँ से प्लेस करके विद इन द लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी एन फ्रॉम द ह्यूमन आई लेकर आया हूँ अब ये लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी पे नहीं पड़ा बल्कि लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी फ्रॉम दिस ह्यूमन आई के इन पड़ा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट अब इस ह्यूमन आई पे क्लियर ऑब्जर्व नहीं होगा डिस्टिंग अपेयर नहीं होगा तो इसको देखने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा यस yes, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करूंगा एक डबल कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करूंगा अगर ये ऑब्जेक्ट जो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है इस कन्वेक्स लेंस के विद इन द फोकल लेंथ पड़ा हुआ है तो ये डबल कन्वेक्स लेंस इस स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट का डी डिस्टेंस के ऊपर एक लार्ज साइज इमेज बना देगा दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये ऑब्जेक्ट वी विद इन द लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी एन फ्रॉम द ह्यूमन आई पड़ा हुआ है तो ये इस ह्यूमन आई पे क्लियर ऑब्जर्व अपेयर नहीं होगा तो इसको देखने के लिए मैं कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करता हूँ ये कन्वेक्स लेंस इस स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट का एक लार्ज वर्चुअल और अपराइट इमेज बनाएगा कहाँ पे लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी एन के ऊपर तो ये हमारे पास जो इमेज बनेगा फ्रॉम दिस ह्यूमन आई इमेज डिस्टेंस को क्यों से रिप्रजेंट करते हैं क्योंकि ये इमेज जो इस डबल कन्वेक्स लेंस ने बनाया है वो लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वीयर के ऊपर वी एन के ऊपर बनाया है तो इसको जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल लिख देंगे इमेज डिस्टेंस के और इस तरह से ये जो इमेज बना है विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस ये इमेज इस ह्यूमन आई पे जो एंगल सेप्टेंड कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पर नाम देंगे बीटा का अल्फा इज द एंगल सेप्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द ह्यूमन आई बीटा इज द एंगल सेप्टेंडेड बाय द इमेज ऑन दी ह्यूमन आई ये बीटा और अल्फा हमारे पास एंगल सेप्टेंडेड बाय द इमेज एंड एंगल सेप्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली ऑन द ह्यूमन आई की वैल्यूज हैं अब हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ रखा है एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमारे पास होते हैं द रेशो बिटवीन एंगल सेप्टेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सेप्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अ ह्यूमन आई जो इमेज एंगल बनाएगी ह्यूमन आई पे उसकी रेशो ले लें जो ऑब्जेक्ट ने एंगल सेप्टेंड किया ह्यूमन आई पे तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन कहलाएगा ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तो एम इज अ एंगल सेप्टेंडेड बाय द इमेज टू दी एंगल सेप्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट बीटा और अल्फा इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन वन से अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप को ड्राइव करने के लिए हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली फाइन करेंगे सबसे पहले हम लोग अल्फा की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं अल्फा की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए ये डायग्राम इस्तेमाल करें ये देखिए सर और से ये एक ट्राइंगल सी बनी खड़ी है स्टूडेंट ये ट्राइंगल में देखें ये इसका एंगल अल्फा है अल्फा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी तो उसके क्रासपोर्डिंग ये वाली साइड जो है ये बेस होगी दिस इज़ आ बेस जिसको डी जिसका वैल्यू डी है जो कि इक्वल है पी के और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू हम लोग ओ से रिप्रजेंट कर रहे हैं तो ट्राइंगल हमारे पास बेस की बना है परपेंडिकुलर की बना है तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस रेशो जो होता है वो टेन के इक्वल होता है तो हमारे पास टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस तो परपेंडिकुलर जहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज है बेस जहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करें तो टेन अल्फा की वैल्यू हो गई ओ ओ
स्मॉल एंगल के लिए टेन अल्फा को आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा के साथ जब आप यूँ कह सकते हैं टेन अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा तो यहाँ पे टेन टेन अल्फा की बजाय मैं सिंपली लिख दूंगा क्योंकि ये जो एंगल है वेरी स्मॉल एंगल है तो यहाँ पे टेन अल्फा की जगह पे मैं लिख दूंगा अल्फा अल्फा इज इक्वल टू ओ ओवर पी ओ ओवर पी आप लोग जानते हैं ये जो पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पर पड़ा था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग बी के ऊपर पड़ा था तो ये पी किसकी इक्वल है D के इक्वल है नियर पॉइंट के इक्वल है तो यहाँ से P को रिप्लेस कर देंगे D से तो ये हो जाएगा O ओवर D, विच इज इक्वल टू इक्वेशन टू तो अल्फा का ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से डिटरमाइन कर दिया अब हम लोग वैल्यू डिटरमाइन करते हैं बीटा की उसके लिए हम लोग डायग्राम में इस्तेमाल करेंगे ये वाली देखिए उसमें भी देखिए ये एक ट्राइंगल सी बन रही है ये बीटा है इसके सामने वाली साइड हमारे पास परपेनिकुलर है जिसको हम लोगों ने आई से रिप्रेजेंट किया है साइज ऑफ इमेज है और इसके क्रासपोंडिंग ये वाली जो साइड है ये इसका बेस है जो कि हमारे पास क्यू के इक्वल है इमेज डिस्टेंस जिसको हम लोग मान रहे हैं किसकी इक्वल है ये लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी के इक्वल है क्यू इज इक्वल टू डी तो यहाँ पे देखिए सेम पर पेंडिकुलर की वन है आई बेस की वन है क्यू तो हमारे पास बीटा फाइंड करना है तो कौन से रेशो यूज करेंगे यस टेन रेशो यूज करेंगे टेन बीटा इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज टू दी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ह्यूमन आई साइज ऑफ इमेज टू दी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ह्यूमन आप यूं कह सकते हैं टेन मीटर इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस तो बेस परपेंडिकुलर यहाँ पे इमेज का साइज है बेस यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस है तो आई ओवर क्या सिमिलरली स्मॉल एंगल के लिए टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा तो टेन बीटा को रिप्लेस कर देंगे बीटा से बीटा इज इक्वल टू आई ओवर क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू डी जो इमेज बन रहा था फाइनल इमेज बाय दिस कन्वेक्स लेंस वो लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी एन के वी एन पे बन रहा था तो उसको हम लोग क्यू को रिप्लेस कर देंगे D से और D के इसके इक्वल होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ D इक्वल होता है 25 सेंटीमीटर के इक्वल तो यहाँ पे क्यों की वैल्यू को रिप्लेस कर दें D से तो ये हमारे पास हो गया बीटा का वैल्यू बीटा इज इक्वल टू आई ओवर D इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन थ्री का तो ये बीटा की वैल्यू आ गई इक्वेशन थ्री में इक्वेशन टू में अल्फा की वैल्यू आ गई ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें इक्वेशन वन में इन बीटा और अल्फा की जगह पर तो हमारे पास एम का वैल्यू आ जाएगा आई ओवर डी ये बीटा का वैल्यू हो गया ओ ओवर डी ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू हो गया डी डी से यहाँ पे स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास वैल्यू आ गई आई ओवर ओ मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन इज आ आई इज वट आई इज द साइज ऑफ इमेज ओ इज वट ओ इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट द रेशो डबियन हो रहा है यहाँ पे रेशो बिटवीन साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज अ एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं ये तो साइज में आ गया आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं आप बोल सकते हैं इसको डिस्टेंस ऑफ इमेज टू दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू ओवर पी और फाइनल इमेज किधर बन रहा है स्टूडेंट वो क्यू पे बन रहा है क्यू फाइनल इमेज बन रहा है डी पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी एन पे तो क्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं डी से तो हमारे पास ये वैल्यू एक्सप्रेशन हो जाएगा लीस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी एन डिवाइडिंग बाय पी तो ये एक और एक्सप्रेशन हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप नेक्स्ट इसके लिए एक और एक्सप्रेशन भी हम लोग ड्राइव करते हैं उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं लेंस फार्मूला का आप लोग टेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं वन ओवर एफ एफ इज अ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू वन ओवर पी पी इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आई और ये हमारे पास वन ओवर क्यू क्यू इज अ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन आई वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू तो आप लोग देख रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है इमेजनरी होता है विर्चुअल होता है तो उस केस में जब इमेज विर्चुअल होता है स्टूडेंट जो इमेज डिस्टेंस होता है क्यू उसको हम लोग रिप्लेस कर देते होते हैं उसके साथ लगा देते होते हैं माइनस अगर इमेज बने विचुअल तो क्यों के साथ माइनस लगा देते होते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे पुट करें ये हमारे पास हो जाएगा एक्सप्रेशन वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी तो क्यों के साथ माइनस लगाएंगे बाहर आ जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वन ओवर माइनस वन ओवर क्यों तो हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं हम लोग दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू के साथ और क्यू किसके इक्वल है वो डी के इक्वल है ये भी यहाँ पे पुट कर दें क्योंकि इमेज डिस्टेंस जो है इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग वी पे बन रहा है तो उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप लोग सिंपली वन ओवर पी माइनस ओवर डी क्यों को रिप्लेस कर दिए डी से क्योंकि इमेज जो है वो किस पे बन रहा है डी पे बन रहा है 
तो यहां से मैं क्या करता हूं ये इसको दोबारा लिख देता हूं वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी माइनस वन ओवर डी अब इस इक्वेशन की दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं डी से ये हो जाएगा डी ओवर एफ इधर भी इसके साथ भी डी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा डी ओवर P माइनस डी ओवर डी 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 से कैंसल ये बन गया D ओवर सॉरी दोबारा लिख देता हूँ D ओवर F विच इज इक्वल टू D ओवर P माइनस वन ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया नेक्स्ट अगर इसको प्रोसीड करें यहां पे वन माइनस है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा डी ओवर पी ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया ये हो जाएगा वन प्लस डी ओवर एफ इस एक्सप्रेशन में देखिए डी ओवर पी डी ओवर पी क्या है एम की इक्वल है मैग्निफिकेशन की इक्वल है तो इसको हम लोग यहां पर रिप्लेस कर देते हैं इधर लिख देते हैं डी ओवर पी की जगह पर आ जाएगा एम जो कि इक्वल होगा वन प्लस डी ओवर एफ दिस इज अन अदर एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप का एक ये एक्सप्रेशन साइज ऑफ इमेज टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी ओवर पी क्यू ओवर पी आई ओवर ओ एक और एक्सप्रेशन एम इज इक्वल टू वन प्लस डी ओवर एफ यहां पर देखें वन क्या है कॉन्स्टेंट डी क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है ये हमारे पास इक्वल होता है 25 सेंटीमीटर ये भी कांस्टेंट, वन भी कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है हमारे पास एफ है अब यूं कह सकते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस आप लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस इस्तेमाल करना है डबल कन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ पे उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी उस सिंपल माइक्रोस्कोप की वो इनवर्सली प्रपोर्शनल होगी उस लेंस की फोकल लेंथ के मीन अगर आप लोग लॉन्गर वेव लेंथ वाला लॉन्गर फोकल लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कम होगी अगर आप लोग एक स्मॉलर फोकल लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे एक सिंपल माइक्रोस्कोप में तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर लार्जर होगी Smaller is the focal length, more is the magnifying power. More is the focal length, smaller is the magnifying power. A focal length small या large कब होगी अगर आप लोग एक thin convex lens इस्तेमाल करते हैं एक thin convex lens को simple microscope के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो student उस case में उसका जो focal length होता है उसका value large होता है तो अगर उसका focal length का value large होगा तो उसकी magnifying power कम होगी अगर आप लोग एक थिक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं एक मोटे कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं जो मोटाई में ज़्यादा हो उसका जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट होता है उसकी वैल्यू कम होती है अगर फोकल लेंथ की वैल्यू कम होगी तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी तो ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन वर्किंग और उसकी मैग्नीफाइंग एक्सप्रेशन की डेरिवेशन पर बात की है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा